Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, en esta vida existen cazafantasmas, cazadores de brujas, cazadores de vampiros y después estamos nosotros, la raza superior, los cazadores de ofertas, así como lo oyen. De hecho que este video ni siquiera estaba planeado, pero como ya se los he dicho, hay cosas que no se planean, simplemente suceden y son hermosas. Este video nace porque conseguí un ofertón que ni yo yo me puedo creer, estamos en un resort en Tailandia, si ya vieron el video anterior, ya sabrán un poco más estamos explorando este país, pero resulta que estaba buscando dónde hospedarme y me encontré una oferta que me voló la cabeza, ustedes no tienen una idea, se los juro que no se hacen una idea, cuánto nos costó hospedarnos en este lugar, un hotel con dos piscinas etcétera, etcétera, lo vamos a ir viendo a detalle, de hecho que aquí no vamos a hacer un room tour, eso es de novatos ¿quién hace un room tour? hoy vamos a hacer un hotel Tour. Les voy a enseñar este lugar al detalle y vamos a ver qué otras cosas dignas de un rey baratas, por supuesto, nos encontramos aquí en Tailandia. Así que acompáñenme a ver cómo la pasamos el día de hoy. Para arrancar, por supuesto, si les voy a enseñar este hotel, se los voy a enseñar bien desde la entrada, porque desde la entrada es impresionante. Esta que tienen aquí es como, como que si fuera una entrada a un templo tailandés. Vean la arquitectura, vean las figuras, vean las formas. Aquí hay como dragones con personas. En general, esta entrada está épica. También muy importante ya antes de arrancar, decirles que esto no es ninguna colaboración pagada, ni mucho menos. De verdad, estoy impresionado. Y por eso quiero que veamos este lugar y lo que nos podemos encontrar hoy. Esta de aquí es la pura entrada. Esto es lo primero que ustedes se topan cuando llegan a este lugar. Como les dije, es un resort, no es un hostel ni una habitación de Airbnb ni mucho menos. Ahí está el lobby de la recepción. Los recepcionistas de aquí son súper, súper amables. Después nos encontramos con el restaurante, que el restaurante es aquella zona de allá y toda esta zona de aquí. Eh, ahorita lo vamos a poner a prueba, a ver qué tan buena está, a ver qué opciones tienen, a ver si por favor, aquí nos van a vender vaca. No saben lo que me estoy deseando, un cortecito. Espero que aquí tengan, pero ahorita lo vamos a ver. Ahorita es temprano, entonces no está haciendo hombrita en este momento. Ahora, vean qué hermoso lo que tenemos al puro frente del restaurante. Tenemos esta piscina con minibar por ahí, que ahorita lo vamos a ir a estrenar, por supuesto. Y tenemos otra piscina allá en la parte de arriba. Entonces vamos a ver primero esta. Es una piscina enorme, no sé qué tan profunda sea, me imagino que lo ideal. Tiene todas estas decoraciones, palmeras naturales, sillitas para sentirse aquí como en la playa. Porque algo muy importante es que estamos como a 200 metros aproximadamente de una de las playas más famosas de Phuket. Una ubicación clave. Pero bueno, vamos a continuar con este lugar que nos queda mucho por ver todavía. Y si se portan bien, ahora los llevo a la playa. Ahora vamos a ir como al segundo nivel, a la segunda piscina. Vean qué montón de habitaciones. Estos son como tres edificios. Uno por allá, otro por acá y otro por aquí. Como tres bloques pero un montón de edificios más bien. Y ya esta de aquí arriba es la segunda piscina que también tiene minibar por allá. Y esta pareciera que es más como para niños porque tiene parte menos profundas y ojo la vista que tenemos por aquí desde aquí arriba podemos ver la piscina en la que estábamos antes todo lo que les estaba hablando vean que hermoso vean el restaurante el lobby y además todo esto en general esto es gigante estoy asombrado está hermoso está gigante pero lo que me tiene asombrado más que todo es el precio así que tranquilos tranquilas no me coman ansias ya lo vamos a revelar primero necesito que ustedes calculen que ustedes me digan en los comentarios cuánto creen que puede valer la noche en este resort ya les voy a enseñar lo que falta y aquí mismo al frente de esta piscina si ustedes a diferencia de mí son atléticos que yo sé que sí, yo los veo a ustedes fortachones y fortachonas. Si ustedes son atléticos, tienen este gimnasio. Primero con un bistón para entrenar tranquilos, con serenidad. Y es un gimnasio pequeñito con algunas máquinas, pero alcanza para trabajar de todo. <ríe> yo no sé mucho de esto, pero yo creo que con esto alcanza para trabajar lo necesario. Además aquí hay unas mancuernas y demás. Y obviamente muchos espejos para que ustedes se vean poniéndose riquitics. Y este gimnasio también está incluido en el pago. Nosotros 
nosotros pagamos varias noches, entonces tenemos todos los días incluidos. Podemos venir aquí todo el día si queremos. <risa> Podemos hacer ejercicio 24 horas, que esa es mi vida. Viva el fitness. De aquí no salgo yo. Nada más vean esta brutalidad de brazos, compañeros. Es más, cuando yo estoy entrenando, por favor, aléjense un poco de la pantalla porque... ¡pa! Por descuido le doy yo la pantalla y estos brazos traspasan pantallas, así que <ríe> ya están advertidos. De hecho que ya hablando en serio, ahora que estoy aquí en el gimnasio me puse a revisarme y <ríe> me, me dejó sequito India. Me dejó en forma pero de alicate. Se venía el momento que más estaba esperando y que quizás ustedes también estaban esperando, pero justo ahorita que yo entrar a la habitación, le van a hacer limpieza. Eso también está incluido. Como les dije, es un hotel completamente normal. Todos los días nos limpian la habitación. Entonces, qué salvada, porque realmente yo no la había limpiado. Se las iba a enseñar así como estaba, pero me acaban de salvar la vida. Entonces le vamos a dar un chancecito a que le peguen una maquillada por ahí. Para ustedes van a ser unos segundos. Y ahora sí entramos. Por cierto, algo que se ve en todo Tailandia es que siempre para entrar a cualquier lugar eh, se quitan los zapatos. Eso me encanta. De hecho que ahora mi casa va a ser así. Nadie va a entrar con zapatos. No quiero mi casa sucia. Todos los días nos traen botellas. Botellas de agua. No me vayan a pensar mal, por favor. Todos los días nos cambian las botellas. Vamos a darle chance. Ya, ya casi está, vean esta belleza Vean qué curioso, esta es la, la escoba que usan aquí en Tailandia Y esto lo vi en India también, no usan las escobas que nosotros conocemos Y por alguna razón esto barre riquísimo Como que le dan una pasada y le limpia hasta la vida Yo estoy a nada de pedirle que me pase esto encima Ahora sí compañeros, sin más dilación Vamos a abrir el cuarto para que ustedes vean esta <risa> Hasta ahí llegó mi video épico, compañeros Vamos a ver qué pasó Ahora sí, ahora sí, vámonos eh, Nada más metemos esto aquí para darle electricidad Y vean esta belleza Es que el cuarto está hermoso Es espacioso Como les dije, ya estamos aquí instalados Entonces, ahí me disculpan las, las cosas que ya hay puestas Vean cómo estamos aquí de dinero Dinero es lo que sobra para lo que ustedes necesiten Ahora sí, esta es la habitación Como pueden ver, tenemos dos camas Dos camas deliciosas Tenemos almohada de plumas Estas sábanas que yo no sé ni cómo Describírselas, tenemos espacio Para trabajar, por supuesto aquí tienen A Surfshark, el patrocinador Oficial de este video, que si no Saben qué es Surfshark, se los explico Brevemente porque es sumamente Importante que lo conozcan, es uno de los mejores VPNs del mundo y en este viaje Me ha servido increíblemente De verdad, yo lo utilizo y lo recomiendo Por ejemplo ahora que venía de India En India estaba bloqueada la aplicación TikTok entonces para yo poder acceder tenía que meterme a Surfshark Cambiaba mi red de ubicación como que si estuviera en América Y ya se me desbloqueaba todo Igual aquí en Tailandia va a haber contenido que está bloqueado en este país Entonces simplemente me conecto como que si estuviera en América Y navego libremente como que si estuviera en mi país Y en general les va a servir en un montón de plataformas Como en Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Para desbloquear contenido que no está disponible en Latinoamérica Por ejemplo que solo está en Estados Unidos Nada más se pasan para Estados Unidos y listo, desbloquean la mejor biblioteca del mundo. Para proteger su red de hackers, por ejemplo, aquí estoy en una Wi-Fi pública en la que me puede pasar cualquier cosa. Entonces, eso crea una burbuja básicamente que me protege en la red. Así que de verdad, sumamente recomendado. Les voy a dejar un link en la descripción con el que les van a aplicar un 83% de descuento. Les queda aproximadamente en 2 dólares y medio el mes. Y también les van a dar 3 meses gratis. Y además, únicamente durante el mes de junio y hasta el 4 de julio, de este año les dan de regalo un antivirus completamente gratis. O también aplica esta promoción si compran con el código Araya. Así que sumamente recomendado. Bueno, como les comentaba, eh, toda esta es el área de trabajo. Tenemos un minibar por aquí. Tenemos agua porque en este país no se puede tomar agua del tubo tampoco. Vean qué importante con lo que contamos allá en Costa Rica que nada más abrimos el tubo y tomamos agua para que lo valoremos. Aquí tenemos que estar comprando estos garrafones para tomar agua. Eh, tenemos un minibar aquí Aquí en la habitación, por si nos da sed, en cualquier momento tenemos cervezas, coquitas, Sprite, agua y estos chocolates son míos. Como les dije, nos incluyen dos botellas de agua por día, nos incluyen café, unos tecitos, esto para calentar agua. Tenemos por aquí un menú porque hay servicio a la habitación, nada más llamamos y nos traen lo que queramos de aquí. Por aquí tenemos un espejo para vernos completos. Por cierto, si han notado que hoy andamos así como la camisa abierta como unos rockstar, es porque señores, Hoy cerramos un 
deal. Tenemos que andar a la altura. De hecho que no ando las gafas porque si no, no veo aquí adentro. Pero tenemos que andar a la altura, incluso descalzos, ambientados. Por aquí atrás tenemos un closet donde podemos organizar las cosas que andamos. Y yo normalmente no me instalo así cuando llego a, a donde me quedo. Pero ya les voy a explicar por qué aquí sí nos instalamos. Por qué nos acomodamos bien en este resort. Por aquí tenemos el baño que también es hermoso, súper espacioso y ve, vean lo que nos estamos encontrando por aquí. Este es mi lado, este es el lado de Laura porque recuerden que andamos con Laurita y aquí podemos ver claramente la diferencia entre un hombre y una mujer. Laura tiene aquí bloqueador para la cara, crema para las manos, para los pies, para el cuerpo, para la cabeza, para el pelo, no sé ni para qué tiene tantas cremas y nosotros nada más tenemos pasta y cepillo. Este es todo el cuidado personal. Ah, bueno, y lo dental. Nos votamos, nos votamos en esta ocasión, señores. <ríe> Ese es todo el cuidado personal que andamos. También nos incluye secadora. Tenemos... Uy, pero de ahí, de ahí. De ahí. Uy, ¿quién es ese? Ah, era yo. Tenemos espejos para vernos mejor. Y el baño, que el baño también es delicioso. Tiene agua caliente, ducha occidental. Y aquí se repite nuevamente. Todo lo que ven por aquí es de Laura. <ríe> y yo uso las cremillas que nos dan aquí en, en el hotel para bañarme. Y el baño, curiosamente, tiene el manguerazo. El famoso manguerazo que conocimos en la India. Aquí existe también. Pero aquí sí hay papel higiénico por todo lado, de hecho que nos dan más de lo normal, y ahora sí vean esta belleza de vista, tenemos balcón en la habitación, estamos como en el segundo piso, y vean la vista que tenemos desde aquí para tener vigilado todo aquí en este barrio, me gustan estas ubicaciones compañeros Sí, la pregunta que muy probablemente todos y todas ustedes se están haciendo. Araya, por favor, cuéntenos cuánto le costó una noche de hotel con todo lo que les acabo de enseñar en esta habitación. Espero que ya hayan hecho sus predicciones, que la hayan dejado en los comentarios. ¿Cuánto creen que puede haber costado esta habitación? O más interesante todavía, ¿cuánto creen que podría costar un hotel como este en sus países? Quiero verlo en los comentarios. Pues damas y caballeros, este hotel con todo lo que les acabo de enseñar en esta habitación con el gimnasio incluido todos los días, nos costó únicamente 20 dólares la noche. Esos son 12 mil colones en Costa Rica dividido entre dos porque ese es el precio para dos personas lo que significa, compañeros compañeras, que su servidor aquí presente pagó únicamente 10 dólares por esta habitación aproximadamente 6 mil colones por noche eso sí es una verdadera oferta amigos míos y recuerden que lo que me tiene impresionado es la relación calidad precio porque si hablamos de calidad ya no falta el que aquí va a salir yo me quedé en el Bura Larabe en Dubai sí pero usted pagó dos mil dólares yo acabo de pagar 10 así que en dónde amigos míos por Dios en dónde yo había escuchado que Tailandia era el paraíso para los nómadas digitales para venirse de paseo con la familia etcétera etcétera pero no me imaginaba que era tan así jamás. Más tomando en cuenta que esta es la zona más turística de todo el país, o sea, es donde es más caro. Básicamente comparando, esto sería como Tamarindo en Costa Rica, como El Tunco en El Salvador, San Juan del Sur en Nicaragua, Roatán en Honduras, que no lo he visitado, pero espero visitarlo muy pronto, se ve hermoso. Cartagena en Colombia, etcétera, etcétera. El lugar más turístico que ustedes tengan en sus países siempre va a ser el más caro y ese es en el que estamos en este momento y ese fue el ofertón que conseguimos. Así que por favor, por primera vez en este canal, en lugar de dejar Fs en el chat, dejen sus aplausos, por favor, compañeros. Me lo merezco el día de hoy. Ahora sí, vamos a seguir explorando el hotel y vamos a explorar un poquito de Phuket. A ver qué otros ofertones nos encontramos.
Ahora nos vamos a dar un merecido momento de descanso aquí en la piscina del hotel. Nos conseguimos este cóctel que se llama el Phuket Paradise. Vamos a ver si es cierto que este es el paraíso. Está hecho con whisky tailandés y la temperatura está deliciosa. El sol está perfecto, está calientico. La temperatura del agua está buenísima. Apenas para relajarnos. Mm, el cóctel está un poquito fuerte pero igual está bueno y ahora les voy a contar por qué estamos en un resort porque ustedes saben que normalmente eh, casi nunca nos quedamos en estos lugares siempre andamos corriendo de un lado para otro llegamos nada más a dormir salimos temprano vamos corriendo al otro lado y así sucesivamente pero en india fue demasiado lo hice hace un mes y quedé quemado porque normalmente después de yo hacer eso volví a mi casa y descansaba pero ahorita estoy bien largo de mi casa por eso fue que buscamos un resort y suerte que me encontré con este ofertón entonces aquí vamos a recargar energías para empezar a explorar tailandia de norte a sur suscríbanse para que estén al pendiente de todo lo que se viene pero hoy es nuestro día hoy nos vamos a relajar y quiero que me acompañen en esta relajación para ir haciendo un recuento a ver cuánto nos cuesta un día digno de un rey al menos pienso yo que es digno de un rey este cóctel nos costó 3 dólares son como 1800 colones tenemos el hotel que nos costó 10 dólares y vamos a ver qué otras cosas tuanis nos encontramos. Por ejemplo, estamos a punto de presenciar un momento muy feliz de mi vida. Resulta que sí vendían carne. Me llamaron a la piscina para decirme que ya estaba listo. El mejor corte que tienen en este hotel y ya les voy a decir el precio. Este es un corte australiano, rip eye, no sé qué. La verdad, les quedo debiendo la descripción, pero se ve delicioso. Hace cuánto no pruebo algo así, por Dios. Qué belleza, qué belleza. Vamos a entrarle. Vamos a ver, vamos a ver cómo está. Uf, el corte está bueno, está suavecito. Vamos a probar esta en esta salsita especial. Mm, voy a llorar. <ríe> voy a llorar. No tengo palabras para describirles esta belleza. Cada mordisco es mejor que el anterior. Hasta la papa está... Mm, todo, todo está buenísimo Ahora sí, este corte Esta belleza que tienen aquí Por Dios, me costó 10 dólares Son aproximadamente 6 mil colones En Costa Rica Digno de un rey, compañeros Ay, por Dios, qué delicia, amigos míos, no les puedo describir la felicidad que sentí. Pero quiero aprovechar este momento y específicamente este video. Creo que no hay uno mejor para decirles lo siguiente. Estos son meramente mis pensamientos, pero quiero compartírselos. Y es que a pesar de que hoy no ha sido un video de lujo, ni mucho menos, más bien ha sido un video barato. Sería la vida barata de un rey el video de hoy. Pero se puede asociar con lujo. Tenemos piscina, hotel, buena comida, etcétera, etcétera. Y yo quiero decirles que el lujo no es realmente todo esto, al menos para mí. Para mí el lujo es tener la salud de poderlo disfrutar. El lujo es estar rodeado de las personas que que ustedes aman, yo no las tengo aquí cerca que son toda mi familia, mis amigos que deben de estar por ahí viéndolos, sepan que los amo y todo este tipo de cosas que muchas veces damos por hechas, yo eh, hoy en este momento quiero invitarlos a que valoren cada detalle que tienen en sus vidas, porque hoy están y puede que mañana no, y eso es lo verdaderamente importante, ahí está lo más lujoso, lo más caro, lo más valioso que tenemos en nuestras vidas, no es lo exótico, no es lo raro, no es lo caro, es eso, es algo que ni siquiera tiene valor, con eso les digo todo ni siquiera se puede pagar por eso Así de, de caro sería Así que dicho esto, dicha esta reflexión Que sale de mi corazón en este momento eh, Vamos a ir a la calle, vamos a ir a ver Qué nos encontramos en las calles de Phuket Qué nos encontramos barato Para seguir viviendo como reyes de bajo costo Pero qué me estoy encontrando Vengo aquí saliendo del hotel Y como dijo Arjona Esto tiene que ser Dios Vengo saliendo y aquí al puro frente un montón de puestos de masaje tailandés El masaje tailandés, la verdad no sé qué es Voy a ir a preguntar, sé que es algo sumamente famoso Aquí en Tailandia, valga la redundancia No sé si se hace masaje tailandés en otro lado Disculpen mi ignorancia No sé si en Costa Rica se pueda vender un masaje tailandés Yo calculo que sí porque me imagino que es el tipo Pero bueno, independientemente, ya ustedes me dirán Vamos a ir a preguntar qué es, qué nos van a hacer Y a ver cuánto vale A ver si nos tiramos un masajito después de comer Uh, sorry, what is a Thai massage? Thai massage. Yes. What is the difference between Thai massage and oil massage? Old but, body. Yeah, but hard little bit. Is? Hard. Hard. But, yeah, hard little. 
It's good for the body. Yes, good. Yes, but when you want to relax. Thai massage is hard. Strong. Yes. Strong. Yeah. But it's good. Según lo que me explicaron aquí, no entendí muy bien la verdad del inglés que hay que hablar. Tengo que recalcar que obviamente mi inglés no es muy bueno, ya ustedes saben. Pero aquí hay que hablarlo como más rudo para, para entendernos. Ellos no hablan inglés, yo tampoco hablo inglés. Entonces no, nos entendemos mejor como pronunciando bien las R's y así. A lo que entendí como que el masaje tailandés es más fuerte, es más rudo, no es para relajarse. Pero ya que estamos en Tailandia, creo que los otros masajes me los puedo hacer en cualquier lado. Vamos a hacernos el tailandés, obviamente. Ya estamos listos para el masaje. Una hora de masaje vale 10 dólares Esos son 6 mil colones aproximadamente eh, Vamos a pasar a, a este cuarto Nos vamos a encerrar aquí Por lo que van a poner música y la cuestión Entonces vamos a ver una hora de masaje tailandés ¿Qué tal? <risa> Parece una escena rara Pero no es rara compañeros No vayan a creer que esto es un masaje con final feliz por favor, compórtense. Esto es completamente profesional. Pero sí está extraño. Nunca había recibido... No recibo muchos masajes a diario, pero nunca había recibido uno de este tipo. Es como un masaje bien fuerte. No se usa aceite. Todo se hace como con este trapo que tengo encima para que no duela en la piel. Es lo que hace como que no lo pellizque a uno, por decirlo así. Pero tenían razón, tenían razón. Este no es nada, nada relajante. Es fuerte. Incluso en algunos momentos me llega a doler. Pero para algo tiene que servir Está bien interesante Venir a Tailandia y no hacerse un masaje tailandés Es como no venir Obviamente no me iba a quedar con la duda Entonces me puse a investigar un poco Del masaje tailandés El masaje tradicional tailandés Y eso tiene más beneficios que el fresco de Chang En teoría yo aquí voy nuevo Eso ayuda a las articulaciones Ayuda a que se estiren los músculos Ayuda a sentir menos ansiedad A reducir el estrés, etcétera, etcétera Es buenísimo al parecer y aquí en la calle me acabo de topar un puesto de helados tailandeses. Así que vamos a entrarle de una vez ya que se atravesó. Estas son todas las opciones que tenemos. El helado tailandés es como un rollito que no sé cómo explicarse. Los voy a ver si tal vez ahorita lo pueda grabar. Es como un helado que se cocina. De hecho no lo entiendo bien. Ya se los enseño. Vamos a pedir... Uh. Por supuesto que este de Nutella, compañeros. Y vale, yo todos los precios hoy se los he dicho en dólares, pero recuerden que aquí todo es en bats. 80 bats son un poquito más de 2 dólares, como 1500 colones. Vean, ya hice mi pedido y ya estoy entendiendo mejor. No es que el helado se cocina, o tal vez sí, porque lo frío también puede llegar a quemar. No entiendo, <ríe> se me acaba de fundir el cerebro, por favor, que alguno de ustedes me explique. Pero esto está helado, eh, está congelado. Esto es frío, yo creí que era caliente, ¿no? Esto es frío, frío y ya van a ver cómo se hace el helado. Vamos a ver, ahí va primero la Nutella. Esa Nutella está bien líquida, entonces según mi matemática lo que va a hacer es como congelarse, se va a poner más dura. Y ahí le agregan el helado de fresa que fue lo que pedí, vean que es completamente líquido y se empieza a hacer sólido. Vean qué curioso que es, este es el helado tailandés y tiene que ser el original porque estamos en Tailandia. Lo empiezan a mover, le dan para allá, para acá, lo pican y lo hacen todo una sola cosa, o sea, el helado, la fresa y la Nutella, todo se vuelve una sola mezcla. Vean esa belleza, compañeros. Y para finalizar, se hace este como cuadrado ya con todos los ingredientes. Y vean el toque final. Se hace un rollito y ese es el helado tailandés. Y queda duro. Vean, él lo echó líquido y ya va saliendo duro. Entonces esto queda congelado. Se cocina en frío para seguir con la teoría de que cocinan helado. Ah, y vean, y como toque final le podemos agregar eh, lo que queramos de todo lo que hay aquí. Entonces vamos a ponerle más chocolate. Hay chocolate blanco y chocolate corriente. Vamos a ver el toque ahí. El toque macabro. Ahí está. Ahí está terminado. Le podemos poner de todo aquí a, la, a lo que me está diciendo. Vamos a ponerle un, un topping de, de fresa también. Vean cómo andamos aquí en el arte. Y ahora solo nos queda probar esta belleza. Vean lo como quedó delicioso delicioso y si vienen a tailandia obligatoriamente tienen que probar esta belleza 
Ahora sí, ya sin más dilación, vámonos para la playa. De hecho, que según yo venía directo para la playa y salí masajeado y con un helado tailandés. Pero fue un masaje digno de un rey y un helado digno de un rey. Ahora vamos a ir a una de las playas más famosas de Phuket y de toda Tailandia. Se llama Kata Beach y ya ahorita es el atardecer. Entonces vamos a ver el paisaje que tenemos desde aquí. Vean este paraíso, compañeros, con fuerte helado en la mano. Playa perfecta, está cayendo el atardecer. ¿Qué más se le puede pedir? ir a la vida. Amigos míos, esto es impresionante. Vamos a buscar un lugarcito por aquí. Quiero que vean, hay un montón de sillitas, hay un montón de personas. Y eso que esta es temporada baja, esa es una súper ventaja y es que sin planearlo llegamos a Tailandia en temporada baja. Normalmente las playas de Tailandia están a reventar porque tiene algunas de las mejores playas del mundo. Yo creo que con todo lo que me estoy comiendo aquí en Tailandia y la comida callejera que todavía no se las he enseñado que es deliciosa y baratísima voy a subir más de lo que debo cuidado y salgo rodando de este país ya ahora sí ya estamos desocupados ustedes saben que siempre primero lo más importante primero hay que comer ya terminamos el heladito entonces vamos a ir a ver qué nos encontramos en esta playa vamos a ir a recorrerla a ver qué se cuece en estos barrios de entrada nos vamos encontrando que aquí se pueden rentar jet skis ahorita no sé por qué estarán tan afuera no sé si será que a esta hora ya no los rentan si ¿Sí será que alguien lo puede agarrar y perderse en la noche Vean qué belleza, esto parece un espejo reflejando el atardecer, algo que estoy viendo en esta playa es que hay demasiados surfos hay demasiada gente surfeando ahorita y es porque es uno de los lugares más famosos para surfear aquí en Phuket, esta no es una playa tan paradisiaca realmente el color del agua es completamente normal, casi que como cualquier playa que ustedes se pueden encontrar, la arenita sí está clarita, es como un cafecito claro, pero no es el tipo de playa que nos encontramos en esos wallpapers, en esos fondos de pantalla de Tailandia, y es porque esas playas están como en debidas zonas, por ejemplo tengo entendido que aquí un poquito más para allá, hay una playita que es así como turquesa de agua transparente tiene la arena blanca, no sé a qué se deberá, pero casi que en todos los países es así, en Costa Rica es igual eh, aquí podemos estar en una playa normal y un poquito más adelante encontrarnos un paraíso, pues aquí es igual también, esta playa puede tener un kilómetro de largo, tal vez si entre más caminamos hacia arriba, más solos nos encontramos, Qué triste eso no es dejen su F en el chat, bueno amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy tuvimos una vida digna de un rey, digna de un rey barato por supuesto pero una vida digna de un rey por menos de 40 dólares. Recapitulando, tuvimos el cóctel en 3 dólares que no les conté. El cóctel estaba en 2 por 1. O sea, dos cócteles en dólar y medio cada uno. La noche de hotel en 10 dólares. El mejor contrato, el mejor negocio que hemos cerrado este año. El corte australiano no sé qué por 10 dólares. Masaje por 10 dólares. Y un heladito en 2 dólares y medio. O sea que por 35.5 dólares tuvimos una vida de ensueño hoy en Tailandia. Cuéntenme cuánto creen que hubiera costado todo lo que hicimos hoy en sus países y si les parece barato. A mí la verdad, la noche de hotel me banqueó. No sé si voy a lograr conseguir un mejor ofertón que ese, pero en general todo me pareció bastante bien. Cuéntenme a ustedes qué les pareció. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos.